Yo YouTube J'espère que tout va bien pour vous en cette fin d'année et aujourd'hui je vais vous faire l'honneur de vous présenter l'une des pires souris que j'ai pu tester en 2022, la Corsair Qatar Elite. C'est en fait la version sans fil de la Qatar Pro XT et je vous préviens tout de suite, la review sera moins travaillée que d'habitude niveau montage et b-roll parce que tout simplement ben, j'ai pas envie d'investir beaucoup de temps pour ce produit qui est donc rempli de problèmes. Mais par contre, sortir ma vidéo pour vous prévenir est bien sûr essentiel. Avant de commencer, je te rappelle que si ce genre de contenu t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne pour d'autres reviews, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu également pour m'encourager, merci d'avance. Bien, avant de faire cette review, j'ai relativisé en me disant que les problèmes de ma souris seraient peut-être liés à ma propre copie. Mais finalement, bah, j'en suis venu à la conclusion que même si l'une ou l'autre chose n'était propre qu'à ma copie que j'ai entre les mains, eh bien il resterait de toute façon d'autres problèmes que n'importe qui pourrait rencontrer. Les chances d'avoir un exemplaire que je dirais de normal me semblent donc extrêmement faibles pour qu'il arrive. Je vous indique par la même occasion que je n'ai joué que un jour dessus et elle retournera à Amazon directement lorsque ma review sera bouclée. Parlons en premier lieu de sa forme et de quelques features potables, histoire qu'on ait au moins l'impression qu'il s'agit d'une review ordinaire. En gros, cette Qatar Elite a une forme qui est dans le même ordre d'idée que la Fantech Aria que j'ai review il y a peu, c'est-à-dire une forme d'œuf. Et cette forme serait un peu un agrandissement de la Razer Orochi V2. Mais là où la Aria est vraiment comparable, ici en fait il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent. Premièrement, ben, la forme globale est moins ronde, les bords de la souris sont en fait beaucoup plus rectangulaire, ce qui la rend donc moins confortable. Et cela donc en fonction de quelle partie vous avez en contact avec ces derniers. La dégradation de sa rampe ou bosse à l'arrière est également plus agressive et moins ronde, ce qui donne l'impression du coup plus plate si vous y posez votre paume par exemple. Et dernièrement, la plus grosse différence, ce sont en fait ces côtés qui sont très fins vers la base et qui s'agrandissent fortement en remontant. Un peu comme une G305 du coup ici, mais en bien plus prononcé. Cette particularité est plutôt quelque chose que j'apprécie d'habitude, mais elle crée ici des angles rectangulaires qui ternissent en fait au bon aspect de la prise en main. Mais cela restera donc complètement subjectif par contre. On va passer maintenant sous la souris, et vous pouvez observer premièrement qu'il y a un clapet pour ranger le récepteur USB-C, le switch qui vous permet d'utiliser la connectivité Bluetooth si besoin, et je dirais que les patins sont plutôt bons pour des patins stock. Il n'y a pas de set de patins supplémentaires fournis dans l'emballage par contre, ce qui devrait être la norme je trouve. En termes d'autres features, ben, la souris dispose d'éclairage RGB, et au niveau de son revêtement sur le dessus, il est plutôt agrippant, mais en fait il garde les traces de doigts de manière assez visible. Et par contre sur le côté, il s'agit juste de plastique basique avec un pattern en triangle qui ressorte. C'est quelque chose qui sera soit un minimum apprécié ou soit vraiment détesté. Ce qui m'a fait acheter la souris à la base est qu'elle est normalement propice pour une utilisation FPS, car elle fait donc 69 grammes, qui est un poids on va dire ok, et elle aurait la possibilité d'avoir une connexion de 2000 Hz en sans fil, ce qui la fait en fait se démarquer des autres. Aussi, ben, son prix est de 80 80€ de base, qui est quelque chose que j'éviterai sans rien savoir sur la souris, mais elle était ici à 56 56€ sur Amazon en promotion, donc avec tous ces critères, ben, c'était normalement une bonne candidate pour la chaîne. Voilà, je vous ai donc évoqué les bonnes choses de cette souris. Vous pouvez donc deviner que si tout le reste est mauvais, ben, vous devez éviter d'acheter cette souris. Alors passons maintenant à la partie amusante, c'est-à-dire pointer tout ce qui ne va pas pour cette souris sortie en cette fin de 2022. Premièrement, dans cet emballage, vous n'avez pas de rallonge USB. Vous savez, cet embout fourni avec 95% des souris qui se respectent et qui vous permet tout simplement ben, de rapprocher votre récepteur de votre souris. Et cela donc pour avoir la meilleure latence possible pour votre connexion sans fil. Et bien ici, vous devez donc utiliser celui d'une autre si vous en avez un, ou le mettre directement sur votre tour. C'est un élément que je trouve honteux pour une souris qui se veut utiliser une connexion de 2K Hz sans fil, je vous le rappelle. Un autre élément que je trouve honteux est que le câble en fait de rechargement est un câble en caoutchouc. C'est une souris sans fil donc ce n'est pas une priorité certes, mais le minimum c'est d'avoir en fait un câble correct si jamais on doit l'utiliser en jeu. Car oui, c'est une souris donc accès gamer. Ici c'est donc juste de la négligence et j'ai donc fait pareil en ne l'ayant même pas déballé. J'allais dire continuons dans le honteux, mais en fait c'est ce que je pourrais dire pour chaque chose dont je vais parler à présent. Au niveau de la qualité de fabrication, elle semble solide au premier abord, mais si j'exerce beaucoup de pression sur les côtés, je sens en fait que la coque à l'arrière pourrait bondir son emplacement. Et c'est donc l'une des rares souris où j'ai actuellement l'impression que je pourrais la casser si je forçais plus. Ensuite, si je secoue la souris, ben, j'entends des éléments entrer en contact entre eux, et je sens comme une vibration en fait à l'intérieur de la souris. Si je la pose normalement d'ailleurs, ou que je donne une légère tape sur le côté, ben, j'ai exactement ce même tremblement qui en fait se répercuter dans toute la souris, c'est très bizarre. Un des ressentis liés à tout ce bordel est en fait que les clics principaux ne sont pas en contact du tout avec le switch. Vous avez donc la première souris au monde pour vous accompagner dans des concerts musicaux étant donné que je peux littéralement en fait faire du djembe dessus en posant mes doigts. Ne ratez donc pas le sound test qui va suivre également bien sûr. Aussi la tension de ces deux clics diffère en fonction du clic et de façon très prononcée. Pour mon clic gauche on a beaucoup de trajets avant son activation du as plastique qui n'est pas en contact. Et mon clic droit en a moins à ce niveau mais pour celui-ci une fois que le switch est activé je meurte en fait directement à la coque de la souris ce qui me donne en fait cette impression de résistance désagréable. C'est comme si en fait je ne pouvais pas parcourir toute la distance du switch ce qui donne aussi un ressenti ben, bien dégueulasse ainsi qu'une utilisation complètement mauvaise en jeu. Et comme si ce n'était pas suffisant, je peux bien sûr déplacer mes clics principaux de gauche à droite dans une distance assez importante, et encore mieux, bah en fait je peux tout simplement les lever de manière très anormalement haute. 
Servons-nous de cette altitude pour d'ailleurs survoler les boutons latéraux. Ils ne sont juste en fait pas bons, on dirait en fait des switch dots qui sont en fait les switches utilisées par les marques quand elles veulent économiser du budget sur une souris. Eh bien j'ai l'impression que c'est complètement le cas ici. Et d'ailleurs, ils ne produisent même pas le même son, ce qui ne m'étonne plus vraiment à ce stade. Pour finir sur les boutons, le clic des pays est ok, mais il fait un peu cheap. Et vous pouvez bien sûr avoir ce tremblement dans toute la souris lorsque vous l'utilisez. C'est sûrement en fait une feature visionnaire pour se masser tout en jouant, je sais pas trop. Pour la molette maintenant, la texture et son caoutchouc sont ok, et l'encodeur utilisé est juste le contraire de ce que moi j'apprécie, c'est-à-dire que l'écran ne se ressemble presque pas, et vous avez donc cette impression de faire un défilement dans du vide. Et pour continuer sur les bruits étranges, elle émet un bruit aigu différent de temps en temps lors de son utilisation, et je dirais que son clic est passable. Je vais maintenant vous passer un magnifique sound test des différents éléments dont je viens de parler. Passons maintenant au dernier élément qui est tout simplement son logiciel ainsi que son capteur. Je vous avertis par contre ici, contrairement au reste, prenez les prochaines informations avec des pincettes, car c'est totalement possible que cela vienne d'une incompatibilité avec ma config et que ce problème n'est lié qu'à moi. Le premier problème que j'ai rencontré à ce niveau a tout simplement été lors de l'installation du logiciel Corsair. Peu n'importe la souris, ben, j'installe toujours son logiciel pour tout d'abord pouvoir la review la souris avec sa dernière mise à jour, ou tout simplement pour faire mes réglages des pays, des Boonstime, time, LOD, RGB, etc. Et bien ici, malgré que j'ai dû installer facilement 20-30 logiciels de marques différentes par le passé, ici IQ a complètement fait freeze mon PC, quelque chose ben, qu'on aime vraiment pas voir. Ensuite, quand j'ai redémarré le PC, j'ai vu que pour utiliser les 2 KHz de connexion, il fallait faire en fait une mise à jour aussi bien de la souris que du récepteur sans fil. Ensuite, après ça, vous devez choisir ce réglage pour ces deux éléments, puis sauvegarder dans la souris, et certainement d'autres manips que je me souviens vraiment plus. Mais j'ai vraiment trouvé ça en fait vraiment bordélique. Et après tout ça, la finalité est je n'ai même pas poursuivi mes tests car j'ai tout simplement remarqué que le capteur était très instable, avec parfois en fait des ralentissements en plein trajet comme des micro freezes à des moments random. J'ai essayé plein de choses hein, comme utiliser le câble, changer le LOD, remettre 1000 Hz, désinstaller le logiciel, etc. et rien n'y fait. J'ai juste en fait cette souris qui a maintenant une performance exécrable au niveau de son capteur. Je suis bien content de donc pouvoir bientôt la renvoyer. Pour ma rapide conclusion maintenant, ben, je vous conseillerais donc de passer votre chemin. Corsair en fait est encore énormément de boulot à faire pour sortir un jour une vraie souris que les gens pourraient actuellement recommander ou juste l'apprécier dans son intégralité. Je ne sais pas combien de souris différentes j'ai eu en main cette année, mais c'est sûrement l'une des pires que j'ai testées. Même en imaginant que tout marche, elle resterait quand même derrière les autres rien que pour le choix des éléments Corsair a choisi d'utiliser pour sa souris, qui a donc des années de retard. Ma review se termine donc ici, et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ainsi que lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo avant de partir. Je te souhaite du bonheur pour ces derniers jours de 2022, et en tout cas, bah, tu en auras certainement plus si t'as pas acheté cette souris. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt